హలో హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ శుభోదయంకి స్వాగతం ప్రతి ఉషోదయం శుభోదయం అంటూ మిమ్మల్ని ప్రేమగా పలకరిస్తుంది పిఎంసి ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త విషయాలని మీకు పరిచయం చేస్తూ జీవితం ఒక ఎదుగు తలుకు ఉపయోగపడే ఎన్నో అంశాలని మీకు సరళంగా సరికొత్తగా అందిస్తుంది శుభోదయం ఈరోజు ఒక స్పిరిచువల్ సైంటిస్ట్ రీసెర్చర్ మరియు ఆథర్ డాక్టర్ జో డిస్పెన్జా గారి అందించిన అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మనందరికీ అందిస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు సంకీత్ రామ్ గారు మరి ఆయన మాటల్లోని జో డిస్పెన్సర్ గారు అందించిన అద్భుతమైన జ్ఞానం గురించి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ సార్ డాక్టర్ జో డిస్పెన్సర్ గారు అందించిన అద్భుతమైన జ్ఞానం గురించి మరి ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకునే ముందు మాకు ముందుగా మీ గురించి అసలు మీకు మెడిటేషన్ అనేది ఎలా పరిచయం అయింది నేను బెంగళూరులో నా గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తున్నప్పుడు లైక్ అక్కడ లోకల్గా ఉన్న బెంగళూరులో ఉన్న పిరమిడ్ మాస్టర్స్ ద్వారా నేను మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశాను సో దాని తర్వాత రెండు ధ్యాన మహాయజ్ఞాలు కూడా అక్కడ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది సో దాని తర్వాత కెరీర్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది బట్ స్టిల్ నేను మెడిటేషన్ తో మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాను తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నాకు ఒక ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో సార్ న్యూ డాక్టర్ న్యూటన్ సార్ది లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఇది సోల్ కోస్ట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో జరిగేది వీక్లీ వన్స్ వీక్లీ వన్ డే అట్లా ట్వంటీ సండేస్ జరిగింది ఆ బ్యాచ్లో అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనవచ్చు లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్ నాకు నా లైఫ్ తీసుకుంటే బిఫోర్ సోల్ కోచ్ ఆఫ్టర్ సోల్ కోచ్ అని చెప్పేసి లైక్ అంత జరిగింది అనమాట సో అప్పటి నుంచి నేను క్యూఎల్ఈలో వాలంటీర్గా వర్క్ చేస్తూ అంత సార్తో సార్ ఒక జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటూ లైఫ్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ వస్తున్నాను అమేజింగ్ ఎస్ సో డాక్టర్ జో డిస్పెన్జా గురించి మాకు మరెన్నో విషయాలు డాక్టర్ జో డిస్పెన్జా ఆయన ఆయన ఒక గ్రేట్ మాస్టర్ అని చెప్పచ్చు లైక్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోచ్ ఆయన ఈ థాట్స్ హ్యాబిట్స్ అండ్ ఇంకా మనం బ్రెయిన్ యొక్క ఈ రీవైరింగ్ బ్రెయిన్ యొక్క పవర్ థాట్స్ పవర్ థాట్స్ ద్వారా మన లైఫ్ని ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు అనే విషయంలో ఎంతో రీసెర్చ్ చేసి వరల్డ్ వైడ్ ఎన్నో వర్క్షాప్స్ లైక్ ఫోర్ డే వర్క్షాప్ నుంచి వీక్ వర్క్ వీక్ డే వర్క్షాప్ దాకా మొత్తం ఎన్నో వర్క్షాప్స్ చేస్తూ ఎన్నో బుక్స్ రాసి లైక్ బికమింగ్ సూపర్ న్యాచురల్ అని చెప్పేసి అండ్ యూఆర్ ఏ ప్లాస్బో అని చెప్పేసి ఎన్నో బుక్స్ రాసి సో మన ఒక మనిషి జీరో నుంచి హీరోకి ఎలా మారచ్చు అనే లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంతో నాలెడ్జ్ ఆయన మనకి ఇచ్చారు అన్న గ్రేట్ మాస్టర్ ఆయన సో ఆయన ఈ స్పిరిచువల్ పాత్ రావటానికన్నా ఈ స్పిరిచువల్ సైన్స్ గురించి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ బ్రెయిన్ వేవ్స్ గురించి అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఆయన అసలుకి ఏమి మలిచింది టేపు ఆయన ఒకసారి ఈ సైకిల్ రేస్ చేస్తున్నారు ఈ వాజ్ సైక్లింగ్ విత్ ఫెలో సైక్లర్స్ రేస్ చేస్తున్నప్పుడు వెనకాల నుంచి ఫాస్ట్గా రోడ్ మీద వెనకాల నుంచి ఫాస్ట్గా వచ్చిన వెహికల్ అతనికి యాక్సిడెంట్ అయింది అనమాట సో ఆయన పడ్డం పడ్డం హెడ్ మీద డైరెక్ట్గా క్రాష్ అయ్యారు సో స్పైనల్ కార్డ్లో త్రీ ఫోర్ వర్టిబ్రే దెబ్బతిన్నాయి అనమాట ఓకే సో డాక్టర్స్ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఇంకా నడవలేవు నువ్వు నడవలేవు సో నీ లైఫ్ లాంగ్ యువర్ బెడ్ రిడన్ అని చెప్పేసి చెప్పారు అనమాట ఆయన ఆయనకు అప్పటికే ఉన్న కొంచెం ఈ థాట్స్ వల్ల కొంచెం ఉన్న నాలెడ్జ్ని ఎట్లా చేసుకుని ఒక యాక్సిడెంట్ అయిన రోజు నుంచి టెన్ అండ్ హాఫ్ వీక్స్ క్లియర్గా చెప్తారు టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వీక్స్లో నేను ఈ థాట్స్ని మార్చుకుంటూ లైక్ అప్పటికి ఆయన జ్ఞానాన్ని ఆయన ఆయన మీద ఆయన అప్లై చేసుకుంటూ ఆయన బాడీని మొత్తం ఉన్న జరిగిన యాక్సిడెంట్లో వచ్చిన ఊండ్ కానీ కంప్లీట్గా స్పైనల్ కార్డ్ని హీల్ చేసుకుని ఆ ట్రామా నుంచి ఎలా బయటకు వచ్చారు ఎలా మళ్ళీ నార్మల్గా అయ్యారు ఇదంతా ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తారు అనమాట ఆయన సిరీస్ ఆఫ్ బుక్స్లో అనమాట సో ఆయన అందించిన ధ్యానం అని అన్నారు కదా సో ఫస్ట్ మీరు ఎలా ఆయనకు కనెక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడైతే సోల్ కోచ్ చేస్తున్నాను లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ ట్రై చేస్తుండేవాడు అప్పుడు చూసినప్పుడు ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ డాక్టర్ జో డిస్పెన్జా అని నార్మల్గా యూట్యూబ్లో పెట్టుకుని మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండేవాడు దాని తర్వాత ఈ యుఆర్ఏ ప్లాస్ బోన్ బుక్ సార్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ డాక్టర్ న్యూటన్ గారి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మిమ్మల్ని చదవమని రికమెండ్ చేసేవాళ్ళు అనమాట అలా ఆ బుక్ దాని తర్వాత బికమింగ్ సూపర్ న్యాచురల్ అనే బుక్ దాని తర్వాత ఆయన నేర్చుకున్న జ్ఞానం ఆయన ఆయన లైఫ్లో జరిగిన యాక్సిడెంట్ ట్రామా నుంచి బయటకు వచ్చింది ఏ జ్ఞానం అప్లై చేశారో అది ఎవాల్వ్ బ్రెయిన్ అని చెప్పేసి బ్రేక్ బ్రేకింగ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ యూ అని యూఆర్ ఏ ప్లాస్బో అని బికమింగ్
ప్రపంచం మొత్తం ఆయన నాలెడ్జ్ వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఆ బుక్స్ పబ్లిష్ చేసి ఎన్నో రకాల వర్క్షాప్స్ ఈ బ్రెయినింగ్ సంబంధించిన వర్క్షాప్స్ ఆయన టెస్ట్ డాక్టర్ డో జో డిస్పెంజా అని యూట్యూబ్లో కొడితే అరౌండ్ థౌజండ్ పైన టెస్ట్ మోనియల్స్ ఉంటాయి ఆయన దగ్గర ట్రైన్ అయిన స్టూడెంట్స్ లైక్ ఎవరైతే క్యాన్సర్ కానీ లైక్ ఈవెన్ మనకి సర్వైవల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా లైక్ మనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఆయన దగ్గర ఉన్న జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుని ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ లైఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ మోనియల్స్ అన్నీ కూడా మన ఆయన యూట్యూబ్లో చూడ ఛానల్లో చూడవచ్చు అనమాట సో ఆయన అందించిన జ్ఞానంలో మీకు బాగా కనెక్ట్ అయింది ఏంటి నాకు ఆయన అందించిన జ్ఞానంలో నేను ఇప్పుడు ఆయన లైక్ ఆయన బుక్స్ ఫాలో అవుతూ నేను నా మీద వర్క్ ఆన్ చేసుకుంటున్న అయితే ఇప్పుడు ఏదో థాట్స్ ఆలోచనలు అనమాట ఓకే ఆలోచనలు అనేవి జనరల్గా అందరికీ తెలుసు మనం రెగ్యులర్గా ఎంతో మంది మాస్టర్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఆలోచనలు మన లైఫ్ మీద ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ మా ఆలోచన ఎఫెక్ట్ లైఫ్ మీద ఎలా ఉంటుంది సో ఆయన ఏంటంటే ఈ ఆలోచనలు ఎలా మార్చారు మన వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఈ థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ని ఎలా మార్చుకోవాలి లైక్ డిస్ట్రక్టివ్ నుంచి ప్రోగ్రెసివ్ వేకి ఎలా మార్చుకోవాలి అలా ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందించారు సో సో మీరు థింకింగ్ ప్యాటర్న్స్ అన్నారు కదా అసలు దీని గురించి కొంచెం వివరిస్తారు సో మనం ఎలా ఆలోచిస్తాం ఆ ఆలోచించిన దాన్ని బట్టి మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తాం దాని తర్వాత మన ఎమోషన్స్ మన ఫీలింగ్స్ అంటే హౌ యూ థింక్ హౌ యూ యాక్ట్ హౌ యూ ఫీల్ అనేది మన పర్సనాలిటీని డిటర్మైన్ చేస్తాయి ది డిఫైన్ అవర్ పర్సనాలిటీ మన పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటే ఇట్ ఈస్ అవర్ పర్సనల్ రియాలిటీ మన పర్సనాలిటీ అనేది మన పర్సనల్ రియాలిటీ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది సో మన థాట్స్ మారకుండా మన పర్సనాలిటీ మారదు మన పర్సనాలిటీ మారకుండా మన పర్సనల్ రియాలిటీ మారదు పర్సనల్ రియాలిటీ అంటే పర్సనల్ రియాలిటీ అంటే మన ప్రస్తుత స్థితి ఓకే మన ఆరోగ్య స్థితి కానీ మన ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ కానీ మన రిలేషన్షిప్ కండిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ పర్సనల్ రియాలిటీ అనమాట ఇవన్నీ మన ఆలోచనతో మన థాట్స్ మన యాక్షన్స్ అండ్ మన ఎమోషన్స్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో మనం ఎప్పుడూ రెగ్యులర్గా అవే థాట్స్ అవే పాత ఓల్డ్ ప్యాటర్న్స్ ఓల్డ్ ప్రోగ్రెసివ్ ఓల్డ్ డిస్ట్రక్టివ్ ప్యాటర్న్స్ డిస్ట్రక్ట్ థాట్స్తో ఉండి కొత్తగా మన పర్సనల్ రియాలిటీ మారాలి అంటే మారదు ఓకే ముందు ఆ పర్సనాలిటీ మార్చుకోవాలి మన పర్సనాలిటీ అనేది సో పర్సనాలిటీ ఎలా మార్చుకోవాలి అన్నది ఆయన చాలా గొప్పగా మనకి జ్ఞానం అందించారు సో మీరు అన్నట్టు థాట్స్ పర్సనాలిటీ పర్సనల్ రియాలిటీ అని సో మనకి ఒక ఈ పర్సన్ అంటే ఎట్లా ఉంటారు ఈ పర్సన్ అంటే ఎట్లా ఉంటారు నేనంటే ఎట్లా ఉంటాను నేను ఒక నేను స్టబను నాకు కుప్పం ఎక్కువ కుప్పం తక్కువ నేను శాంతి సో ఇట్స్ వెరీ న్యాచురల్ థింగ్స్ అని అనుకుంటున్నాం కదా సో ఈ వీళ్ళకి వీడంతే జీవితాంతం ఎట్లాగే కోపడతానే ఉంటాడు ఇంతే స్టబన్ ఇంతే ముద్దు అని అంటూ ఉంటాం కదా సో ఈ మార్చుకోవచ్చు ఈ బేసిక్ క్వాలిటీస్ని మనము ఎస్ ఎట్లా చాలా సింపుల్ ఆయన చెప్పిన విధానం చాలా సింపుల్గా ఉంది లైక్ నువ్వు మన థాట్స్ మార్చుకోవాలి థాట్స్ మారితే మన మన ఫ్యూచర్ మారుతుంది లైక్ మన పర్ పర్ పర్సనల్ రియాలిటీ మారుతుంది అని చెప్పినప్పుడు లైక్ మన థాట్స్ మనం మార్చుకోలేవు ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ ఫామ్లో మనకు తెలియదు ఈయన అందించిన ఫామ్లో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట న్యూరో సైంటిస్టు చేసిన రీసెర్చ్ ప్రకారం రోజుకి మనం అరవై వేల నుంచి డెబ్బై వేల ఆలోచనలు ఆలోచిస్తాం మన బ్రెయిన్ దాంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఇవి ఆలోచించిన వెళ్ళి నైంటీ పర్సెంట్ రిపీట్ అవుతారు ఎప్పటికీ సో డే మారుతుంది కానీ మన ఆలోచనలు మారట్లేదు దాని ప్రకారం మన పర్సనాలిటీ మారదు మన ఫ్యూచర్ మారదు సో పొద్దున్న లేవంగానే మనం ఏం చేస్తాం రొటీన్ అనమాట రొటీన్ అయిపోయింది మనకి ఒక కంప్యూటర్లో ప్రోగ్రామ్ కోడ్ ఎంటర్ చేస్తాం అనమాట పదే పదే ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలా ఆటోమేటిక్గా వెళ్తూ ఉంటుంది అలాగే మన ఆలోచనలు కూడా అలాగే రొటీన్ అయిపోయాయి అనమాట అన్కాన్షియస్గా ఆటోమేటిక్గా ఆలోచన నుంచి వస్తూ ఉంటాయి మనం కాన్షియస్గా ఉంటే అవన్నీ మనకి రావు బట్ అన్కాన్షియస్గా ఏమవుతాయంటే పొద్దున్న లేస్తాం లేవంగానే అలారం అవుతుంది సేమ్ అలా అలారం బంద్ చేసి అలాగే వెళ్తాం బాత్రూమ్కి వెళ్తాం ఫ్రెష్ అప్ అవుతాం అదే టిఫిన్ చేస్తాం అన్కాన్షియస్గా నడుస్తూ అలా అలా డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం కారు ఎంత ఆటోమేటిక్గా ఆటో పైలెట్లా నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట రొటీన్గా ఉంటుంది అట్లా రొటీన్గా ఉంటున్నప్పుడు మన ఆలోచన కూడా రొటీన్ గల నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ థాట్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి సో దీని దీనివల్ల ఏమీ చేంజ్ కాదు సో మనం కాన్షియస్గా ఉన్నప్పుడు సో ఇవాళ మనం సిక్స్కి లేచాం లేవంగానే ఏం చేసాం బ్రష్ చేసాం ఓకే 
ఏ చేత బ్రష్ చేసాం కాదు మార్చాలి సో బ్రష్ చేసుకునే విధానం మార్చాలి రొటీన్గా రోజు ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటాం ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ ఏ వీక్ లేకపోతే వన్ కంప్లీట్గా వీక్ వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు సిక్స్ డేస్ ఉంటారు అట్లా కాకుండా టేక్ ఎ బ్రేక్ ఫో ఆ వీక్లో ఫోర్ డేస్ వెళ్ళండి మిగతా త్రీ డేస్ యూ ఎక్స్ప్లోర్ ద థింగ్స్ ఇంకా చాలా ప్రపంచంలో చాలా ఉన్నాయి ఎక్స్ప్లోర్ ద థింగ్స్ కొత్త కొత్త బుక్స్ చదవాలి ఆయన ఏం చెప్తారంటే ఒక విషయం మనం కొత్తది నేర్చుకుంటున్నాం అంటే ఆ రోజు పదమూడు వందల నుంచి ఇరవై ఆరు వందల వరకు కొత్త సినాప్టిక్ నెట్వర్క్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటారు అనమాట సినాప్టిక్ నెట్వర్క్ అంటే ఒక నెరుకి ఒక నెరుకి మధ్యలో కనెక్షన్ ఒక కొత్త విషయం ఆ రోజు మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ చిన్న విషయం ఒక చిన్న విషయం ఏదైనా కొత్త నేర్చుకున్నాం అంటే అన్ని కొత్త న్యూరాన్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట దానివల్ల మన ఆలోచన తరంగాల మన వేవ్స్ ఆ వేవ్స్ పెరుగుతాయి అనమాట మన ఎనర్జీ పెరుగుతుంది మన థాట్ ప్యాటర్న్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంటే ఎప్పుడైనా మన లైఫ్లో కొత్త వచ్చినప్పుడు మనం మనం చాలా హ్యాపీగా ఉంటాం అనమాట అట్లాగే కొత్త న్యూరాన్స్ బ్రెయిన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ ఇంకా బాగా యాక్టివేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో ఈ బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది హ్యాపీగా ఉంటాము సో దానివల్ల మన థాట్ ప్యాటర్న్ థాట్ ప్యాటర్న్స్ చేంజ్ అవుతాయి కొత్త కొత్త నెట్వర్క్ యాడ్ అయినప్పుడు కొత్త న్యూరాన్స్ యాడ్ అయినప్పుడు మనకు ఆ డెబ్బై వేలలో నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది అనమాట కొత్తది అట్లా అట్లా మనం కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు పాత ఆలోచనలన్నీ పోయి కొత్తగా ఆలోచించడం మొదలవుతుంది మొదలవుతుంది అనమాట ఓకే ఓకే ఫైన్ ఓకే నేను రోజు ఈ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలని అనుకుంటాను నా డైరెక్షన్ మార్చుతాను ఓకే వీళ్ళు రోజు నన్ను తిడుతున్నారు అనుకునే వాళ్ళు ఈరోజు నన్ను తిట్టట్లేదేమో అని అనుకుంటే సో చిన్న చిన్న థింగ్స్లో మనం మారుతూ ఉంటాయి సో మన బేసిక్ పర్సనాలిటీ పైన ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది చిన్న చిన్న థింగ్స్ పర్సనాలిటీ అనేది మీరు అన్నట్టు మన వ్యక్తిత్వం అనేది మేజర్ థింగ్ కదా చిన్నప్పటి నుంచి ఫామ్ అవుతున్న మౌల్డ్ అయి ఉన్న థింగ్ కదా అదే ఆయన ఏమంటారు అంటే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒక స్టబ్ అని ఒక ఫౌండేషన్ అయిపోతుంది అనమాట మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ పర్సనాలిటీ ఒక ఫౌండేషన్ అయిపోతుంది థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఒక మనిషి వాళ్ళు బతికి ఉన్నాడు అంటే సేమ్ అదే ప్యాటర్న్స్తో అదే కండిషన్స్తో బాడీ మొత్తం అదే కండిషనింగ్ అయిపోయి అంటే స్టబ్బన్గా ఒకటి ప్యాటర్న్ ఫామ్ అయిపోయింది థాట్ ప్యాటర్న్ దాని తర్వాత రొటీన్ ఇంకా ఆటో పైలట్ లాగా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట అందుకే చాలామంది మాస్టర్ చెప్తారు ఎప్పుడు నేర్చుకోవడం ఆపద్దు అని లైఫ్లో ఎప్పుడు ప్రతిరోజు కొత్త కొత్తగా నేర్చుకుంటూ ఉండాలి ఈ సింపుల్ ఈయన ఫౌండేషన్ వేసింది అదే ఆ రీసెర్చ్ చేశాడు దాని మీద ఎందుకు కొత్త నేర్చుకుంటే కొత్త నేర్చుకుంటే ఆ కొత్త సినాప్టిక్ న్యూరాన్స్ ఫామ్ అవుతుంటే కొత్త నెట్వర్క్ ఫామ్ అవుతుంటుంది దానివల్ల కొత్త కొత్త ఆలోచనలు వస్తుంటాయి అనమాట చాలామంది మనలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆయన చెప్పింది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాస్ట్లో ఉండిపోతాం అనమాట మన పాస్ట్ యొక్క ఇంప్రెషన్స్తో ఆ ఇంప్రెషన్లోనే మన లైఫ్ అంతా నడుస్తూ ఉంటుంది సో ఈయన ఏం చెప్తారంటే దాన్ని అక్కడ వదిలేసి పాస్ట్ నుంచి వదిలేసి ప్రోగ్రెసివ్ ఫ్యూచర్ ఆ ఫ్యూచర్ విజన్ని డెవలప్ చేసుకోమంటారు మన ఫ్యూచర్లో ఇవ్వాల సారీ ఇవ్వాలి ఇట్లా ఉన్నాం నెక్స్ట్ మినిట్ లేకపోతే నెక్స్ట్ అవర్లో నా లైఫ్ మారాలి జస్ట్ కొంచెం మారాలి నా ఆలోచన విధం మారాలి ఈ అన్కాన్షియస్ థాట్స్ ప్యాటర్న్ కొన్ని నేను ఇది మార్చుకోవాలన్నమాట ఈ పాస్ట్ ఎమోషన్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒకరోజు మనం ఒక రోడ్లో వెళ్తూ ఉంటాం రాయి మీద కాలేసి కింద పడతాం మళ్ళీ అదే రోడ్లో వెళ్తుంటే ఆ రోజు మనం రాయి మీద కాలేసి కింద పడ్డాం కదా అని చెప్పేసి ఒక ఎమోషన్ ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట సో మనం అది కాన్షియస్గా మార్చుకోవాలి ఆ రోజు ఏదో జరిగింది కాబట్టి ఈరోజు కూడా సేమ్ అదే జరుగుతుందని చెప్పేసి అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈరోజు కొత్తగా జరగచ్చు అని ఒక ఫ్యూచర్ విజన్ అనేది ఏర్పడుకోవాలి ఏర్పరచుకోవాలి అనమాట ఇది చాలా చిన్న విషయం అది దాన్ని దాన్ని ఇంకా పెద్దగా చేసుకుని బిగ్గర్ వేలు ఆలోచించి లైఫ్ ఫ్యూచర్ని ఇంకా చాలా పెద్దగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆయన ఏమంటారు అంటే మనకన్నా ఇప్పుడు నీకున్న నీ మానసిక స్థితి లేకపోతే నీ పర్సనల్ రియాలిటీ దీనికన్నా నీ నీ ఇంకా సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా చాలా బ్రాడర్ వేలో పెద్దగా ఆలోచించు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి కన్నా మనం ఇంకా గ్రేటర్ వేలో ఉన్నాం ఇంకా పెద్దగా చేయొచ్చు సో ఇవాళ నువ్వు చిన్న జాబ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్కి రేపొద్దు నువ్వు ఫైవ్ ల్యాక్స్ జాబ్ చేసే దానిలాగా ఫ్యూచర్ విజన్ పెట్టుకో ఇప్పుడున్న స్థితి కన్నా నీ ఫ్యూచర్ విజన్ పెద్దగా ఉంటే ఈ లైఫ్ చాలా ప్రోగ్రెసివ్ వేలో ఉంటుంది
చోట దెబ్బ తగిలింది అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఆ వీక్ వచ్చినప్పుడు అదే ఆలోచిస్తాం కొత్తగా ఆలోచించాలి గుడ్ సో అది కీప్ కీప్ ఆన్ థింకింగ్ అలా ఎవ్రీడే దారిలో వెళ్తున్నాం ఎవ్రీడే కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నాము సో దానివల్ల ఆ పాత ఫియర్ ఎవ్రీథింగ్ అది పోతుందా పోతుంది సో ఐ జస్ట్ నాకు ఒక డౌట్ సో నాకు రీసెంట్గా నేను బండి పై నుంచి పడ్డాను ఇలా ఇలాగే షూటింగ్కి లేట్ అయింది ఫాస్ట్గా వస్తున్నాను సో ఇలాగే బండి పై నుంచి పడ్డాను నాకు ఆల్రెడీ ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలంటే కొంచెం ఫియర్ ఉంటుంది అప్పుడు ఫియర్ని అంత వదిలేసి ఫాస్ట్గా వస్తాను పడ్డాం సో దాని దాని తర్వాత ఎప్పుడు నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళినా ఎప్పుడు ఆ ఫ్లై ఓవర్ ఫ్లైకి వెళ్ళినా సడన్గా మీరు అన్నట్టు ఆ పాత ఎనర్జీ సిస్టమ్స్ పాత ఫీలింగ్స్ వల్ల ఒక భయం అనేది వస్తూ ఉంటుంది లిటిల్ బిట్ సో నేను ఎప్పుడు ఏమనుకోండి ఒక ఈరోజుగా ఈరోజు నేను ఐమ్ గోయింగ్ సేఫ్గా వెళ్తున్నాను కూల్గా జర్నీ సేఫ్గా సాగుతుంది అని అనుకుంటున్నాను సో అది నా ఫియర్ బేస్ నుంచి థింక్ చేస్తున్నాను దట్స్ న్యూ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అయినా ఆర్ ఇంకా బెటర్గా థింక్ ఇంకా బెటర్గా థింక్ చేయొచ్చు ఎమోషన్ కట్ చేసేయచ్చు మనం లైక్ నేను ముందే చెప్పాను మన పర్సనల్ రియాలిటీలో మన ఎమోషన్స్ కూడా ఇది ఉంటుంది అనమాట సో అదే వేళ వెళ్తున్నాం అంటే వెంటనే మనకి ఇది అప్పుడు ఇక్కడ నిన్న వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి అని వెంటనే స్ట్రైక్ అవుతుంది అనమాట సో ఏమీ లేకపోయినా కానీ ఆ ఎమోషన్ వల్ల ఎనర్జీ క్యారీ అయిపోయి మళ్ళీ కింద పడిపోవచ్చు సో నిన్న జరిగింది వదిలేసేయాలి అందుకే దిస్ ఆ ఫర్దర్గా ఎట్లా అదే ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ విజన్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఐ విల్ డ్రైవ్ డ్రైవ్ సేఫ్ అని చెప్పేసి ఫ్యూచర్ విజన్ పెట్టుకోవాలి మీరు అన్నట్టు కానీ ఫియర్ నుంచి పెట్టుకోవాలి ఫియర్ నుంచి పెట్టుకోకూడదు ఎన్నో రోజుల నుంచి అదే రోడ్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఒక రోజు పడ్డాం ఆ ఎమోషన్ ఉంటుంది కానీ అంత ముందు చాలా జాగ్రత్తగా చాలా సేఫ్ గా చాలా సార్లు వెళ్ళాం దాన్ని మర్చిపోతాం అనమాట అంటే దీని యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది అదే నేను చెప్పా కదా ఈ బాడీ తాలూకా బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ తాలూకా ఎఫెక్ట్ బ్రైడ్ మీద ఎట్లా ఎట్లా పనిచేస్తుంది అనమాట సో కాన్షియస్ గా మనం ఆ ఫియర్ నుంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు సో ఇక్కడ థాట్స్ ప్లస్ ఎమోషన్ రెండు యాక్ట్ అవుతుంది రీవైరింగ్ రీవైరింగ్ లో ఓకే సో మనం చిన్న చిన్న రీవైరింగ్ చేసుకుంటూ వస్తుంటే మన బేసిక్ పర్సనాలిటీ కూడా తెలియకుండానే మారిపోతుంది మారిపోతుంది మీకు అట్లా మీ లైఫ్లో ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిందా ఎస్ ఎస్ చాలా ఉన్నాయి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో నేను చేసిన బిజినెస్ మొత్తం లాస్ అయిపోయి ఐ వాజ్ ఇన్ టు ఎ కకూన్ అంటే ఎవరికి కనిపించకూడదు కనిపిస్తే ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తారేమో అని రకరకాల భయాలు ఉండేవన్నమాట ఎప్పుడైతే నేను ఈ ఈ జోడి స్పింజ గారి విజ్డమ్ ఫాలో అవుతూ దాన్ని నేను వర్క్ చేస్తున్నాను ఈ భయాలని పోయాయి లైక్ అంతకుముందు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి అనమాట నేను చే చేసిన వాటికి అన్నిటికీ జనాలు నన్ను ఇది చేయడం అంతా నడుస్తూ ఉండేది వాళ్ళ చేస్తున్నారు వాళ్ళు చేయడం ఆపేసినా కానీ నేను అదే థాట్లో ఎవరైనా వస్తారేమో ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తారేమో ఎవరైనా నన్ను అడుగుతారేమో అన్న థాట్ ప్యాటర్న్లో నేను ఒక కొక్కులకి వెళ్ళిపోయి దా దాక్కుంటూ ఉండడం లైక్ కంప్లీట్గా సోషల్ నెట్వర్క్ నుంచి జీరో అయిపోయి ఉండడం ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఉండడం ఇలాంటి రకరకాల భయాలు నాలో ఉండేవి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క జోడి స్పెంజ గారిది యూ ఆర్ ద ప్లాస్ బో అని బుక్ చదవడం మొదలెట్టాను ఆ వర్క్ చేసినంత కాలం థాట్స్ ఎలాగా థాట్స్ నా పర్సనల్ రియాక్ట్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాయి అని చాలా గొప్పగా తెలుసుకున్న తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఆయన చెప్పారు రోజు కొంచెమే నేర్చుకో ఆ కొంచెం నేర్చుకోవడం వల్ల నాలో థాట్ ప్యాటర్న్స్ మెల్లగా చేంజ్ అవ్వడం వల్ల అనమాట దాని తర్వాత ఆ భయం పోయింది నేనే వెళ్ళి ఎవరికైతే నేను సమాధానం చెప్పాలో నేను వాళ్ళని ఫేస్ చేయడం మొదలెట్టాను అనమాట అప్పటి నుంచి ఆ లైఫ్ కొంచెం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చాలా కనిపించింది నాకు సో మీరు అన్నట్టు మనం ఈ రీవైరింగ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు అడ్డంకులు ఎటువంటివి ఉంటాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే చేంజ్ అది మంచిదైనా మార్పు మంచిదైనా చెడ్డదైనా కానీ మన బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు ఫస్ట్ చేంజ్ మంచిది కానీ చెడ్డు 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 చెడ్డది కానీ బాడీ యాక్సెప్ట్ చేయదు అనమాట ఇవాళ కాదు లే రేపు చూద్దాంలే ఇప్పుడు నాకు ఇది అవసరమా ఒక కంఫర్ట్ చేయలో ఒక బాక్స్లో ఉండిపోయి ఉంటాం మనం ఆ బాక్స్లో నుంచి బయటకు వస్తే మనకి ఎండ తగులుతుంది చలేస్తుంది గాలి తగులుతుంది బట్ బాడీకి ఎండ చలి గాలి అనేది అవసరం సో దాన్ని కూడా మనం యాక్సెప్ట్ చేయలేము ఎందుకంటే ఎన్ని రోజుల బాక్స్లో ఏమి తగలకుండా కంఫర్ట్గా ఉన్నాం అనమాట సడన్గా బయటకు వచ్చేసరికి ఎన్విరాన్మెంట్ మారిపోయింది సో దానివల్ల బాడీ చేంజ్ అయింది ఇవాళ కాదు రేపు అవి స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడు ఇవి స్టార్ట్ చేస్తే నాకు ఏమైనా మధ్యలో ఆపేస్తానేమో మధ్యలో ఆపేస్తే ఇవి వేస్ట్ అవుతుంది కదా కొంతమందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే జ
అట్లాగే సేమ్ అనమాట ఇప్పుడు ఈ వర్క్ చేసి చేస్తూ చేస్తే మధ్యలో మా మధ్యలో ఆపేస్తే ఉపయోగం ఉంటుంది ఇందులో టైం వేస్ట్ కదా సరే నేర్చుకుంది ఎంతైనా కానీ నేర్చుకున్నట్టే కదా మధ్యలో ఆగిపోయినా కానీ నేర్చుకున్నట్టే కదా కానీ మన బాడీ మన మైండ్ రిజెక్ట్ చేస్తాయి అనమాట చేంజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇదంటే ఆటో బైలెట్ లాగా ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ని మనం మార్చుకోవాలి మనం మాన్యువల్ గా మార్చుకుని మాన్యువల్ మోడ్ లోకి మార్చుకుని అవేర్నెస్ తో ఆ చేంజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలి మనం ఇనీషియల్ గా చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ ఉంటుంది అనమాట నేను ఇవాళ కూర్చుని రోజు హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తే వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా చేయాలి లేకపోతే ఈ ఈ మెడిటేషన్ టైం కాకుండా మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక రౌండ్ చేయాలి దాంట్లో ఏదైతే జోడి స్పెంజ్ గారు జ్ఞానం ఉందో ఆయన మెడిటేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆయన మెడిటేషన్ చేయాలి ఇలాంటివన్నీ పెట్టుకుంటాం అనమాట కానీ ఆ రోజు కూర్చోలేదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయిపోగా నువ్వు ఇద్దరు రావడం లేకపోతే ఎవరో పిలుస్తున్నారేమో అని ఆటోమేటిక్ గా ఒక మ్యారేజ్ వస్తుంది అనమాట మనకి అట్లాంటి చాలా రకాలుగా మన బాడీ మైండ్ రెండు రిజెక్ట్ చేస్తుంటాయి చేంజ్ ని సో అవేర్నెస్ ఆయన చెప్తారు అవేర్నెస్ కాన్షియస్నెస్ మన ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో బాడీలో చేంజ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అని సో మీరు అన్నారు కదా మెడిటేషన్ అనేది ఈ థాట్స్ రీవైరింగ్ లో మెడిటేషన్ ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎస్ మెడిటేషన్ మెయిన్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట థాట్స్ రీవైరింగ్ లో ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం మెడిటేషన్ చేస్తామో మన మైండ్ ఫుల్నెస్ పెరుగుతుంది అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది సో ఎప్పుడైతే అవేర్నెస్ పెరుగుతుందో మనకి ఒక నెగిటివ్ థాట్ లేకపోతే ఓల్డ్ థాట్ ఓల్డ్ ఎమోషన్ వస్తుందో మైండ్లోకి వెంటనే మైండ్ ఫుల్నెస్ చెక్ పెడుతుంది అనమాట అవేర్నెస్ చెక్ పెడుతుంది చూడు నువ్వు అబ్జర్వ్ చేసుకో ఓల్డ్ థాట్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది దీనివల్ల నీకు ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం అవుతుంది లేకపోతే నీ థాట్ ప్యాటర్న్ మారడం వల్ల ఇప్పుడు చేసిన ప్రోగ్రెసివ్ థింగ్ మారుతుంది సో నువ్వు దాపేసి అనగా అవేర్నెస్ మనం అవేర్నెస్ అని నట్ నథింగ్ లైక్ యువర్ బికింగ్ వాచ్ డాగ్ అవర్ థాట్ అనమాట చూ ఎప్పుడైతే థాట్ అని చూస్తామో అది రాదు అబ్జర్వ్ చేసి సరిపోతుంది అండి సో అవేర్గా ఉంటే ఆ థాట్ రాకుండా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఈ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ పాస్ట్ని వదిలేస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట సో మామూలుగా మనం ఒక గోల్ ఉంటే ఆ గోల్ కోసం మనం వర్క్ చేస్తాం అండి ఇప్పుడు సన్నబడాలనుకో హెల్దీగా అవ్వాలనుకో మనం డైట్ మార్చుతాం జిమ్కి వెళ్తాం ఓకే ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తాం ఓకే ఒక జాబ్ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలి ఇంకా నా వర్క్ పొజిషన్లో ఎత్తుకు వెళ్ళాలంటే చదువుకుంటాం దానికోసం వీడియోస్ చూస్తాం రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే మన లైఫ్లో ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అది మీరు అన్నట్టు సపోజ్ మీ లైఫ్లోనే అనుకోండి ఓకే మీ ఒక ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వర్క్ స్టేటస్ ప్రొఫెషనల్గా మీకు ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేస్తారు సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని ట్యాకిల్ చేసి ఈ ప్రాబ్లం కోసం మీ థాట్స్ వైరింగ్ రీవైరింగ్ చేసుకుని పర్సనాలిటీ మార్చుకోవటానికి ఈ చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ మనం డైలీ కొన్ని థింగ్స్ నేర్చుకుని చిన్న చిన్న హ్యాబిట్స్ చేస్తే చాలా ఇంకా వీడిగా స్పెసిఫిక్గా ఈ ప్రాబ్లం కోసం ఇంకా ఏమైనా చేయాలా ఇనీషియల్గా ఈ చిన్న చిన్నవి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి చేంజ్ అనేది చిన్నగా స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అనమాట లైక్ లిటిల్ లిటిల్ థింగ్స్ మనం ఈ చిన్న చిన్న విషయాల్లో రోజు చిన్న చిన్న రొటీన్లో చేంజెస్ జరుగుతూ ఉంటే అప్పుడు మనం పెద్ద పెద్ద విషయాల్లో మనం మార్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఇప్పటిదాకా నువ్వు మనం ఒక హండ్రెడ్ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యాం హండ్రెడ్ అటెండ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఒకే రకంగా అటెండ్ అయ్యాం అనమాట దానివల్ల మనం కొంచెం 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 చేంజ్ వచ్చింది ఈసారి ఆ అవేర్నెస్తో నెక్స్ట్ అటెండ్ అయ్యే ఇంటర్వ్యూ చాలా వేరే విధంగా కొత్త లెవెల్లో మనం అటెండ్ అవ్వచ్చు అడిగిన వాటికి కొత్త లెవెల్లో ఆన్సర్స్ చెప్పచ్చు సో మన లైఫ్లో చాలా బిగ్ చేంజ్ జరుగుతుంది అనమాట ఓకే మనం ఒకే మెడిటేషన్ పాత్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన జీవితంలో ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో మెడిటేటర్ ఆర్ నాన్ మెడిటేటర్ తన డే టు డే ఫిజికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తన బాడీ పైన ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది నాకు చెప్పాను కదా మీరు ఒక రోడ్లో వెళ్తుంటే మీరు కింద పడ్డారు సో నెక్స్ట్ టైం ఏమవుతుందంటే మెడిటేటర్ అయితే అర్థం చేసుకుంటారు అతను ఇవి అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది అనమాట ఒకసారి పడ్డాం కదా అన్నిసార్లు పడలే కదా నాన్ మెడిటేటర్కి ఏమవుతుందంటే ఆ భయం చాలా రోజులు ఉండిపోతుంది అనమాట ఉండిపోయి మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది సో మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడు అనమాట హీ వాజ్ ఫెలో టెనెంట్ అంటే ఒకే అపార్ట్మెంట్లో ఉండేవాళ్ళం సో అతనికి ఒకసారి బండి మీద వెళ్తుంటే ఒక డాగ్ అడ్డు వచ్చి కింద పడ్డాడు పాపం కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది ఆ భయం బాడ్ ఫిజికల్ లెవెల్లో ఆ భయం ఉండిపోయింది
బండి మీద వెళ్తుండడం కుక్క రావడం కుక్క రావడం కింద పడ్డం ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది అనమాట సో తర్వాత నేను రాత్రిపూట బయటకు రానండి రాత్రిపూట బయటకు అడ్డు వస్తే నాకు కుక్క అడ్డు వస్తుంది కింద పడతాను నేను అందుకే కుక్కలు అంటే నాకు భయం నాకు నా దగ్గర డాగ్ ఉంది అనమాట డాగ్ చేసినప్పుడల్లా ఇది చెప్తూ ఉండేవాడు సింప్లీ గైడెడ్ హిమ్ అట్లా కాసే ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఎన్ని సంవత్సరాలు నుంచి బండి నడుపుతున్నారు ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఇట్లా జరుగుతూ ఉండొచ్చు కానీ అంతకుముందు ఎప్పుడు జరగలే కదా అంటే అప్పుడు లిటిల్గా అతను థాట్ ప్యాటర్న్ మార్చుకున్నాడు దాని తర్వాత ఎప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కూడా అర్థం కాదు ఆ కంప్లైంట్ వినలేదు ఇప్పుడు ఆయన తెలియదు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు కానీ బట్ నేను అతనితో ఉన్న టైం అయితే నాకు అతని దగ్గర నుంచి ఆ కంప్లైంట్ వినలేదు అనమాట సో జో డిస్పెన్సర్ గారి మెనీ బుక్స్ లో ఒక బుక్ బ్రేకింగ్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ యూ అని కదా సో హ్యాబిట్స్ అనేది మన దాని రిలేటెడ్ ఏమో అన్నట్టు అనిపించింది థాట్స్ ఎవ్రీడే యాక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఈ బుక్ గురించి ఆ బుక్ ను అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు అసలు వాటర్ హ్యాబిట్స్ అంటే మన ఈ హ్యాబిట్స్ అంటే లైక్ అలవాట్లు అలవాట్ల యొక్క ఇంపాక్ట్ మన మీద ఎలా ఉంటుంది అన్నదాని గురించి తెలవాలన్నమాట రోజు మన అలవాట్లు సేమ్ ఉంటాయి హ్యాబిట్స్ అవే అలవాట్లు ఉంటాయి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ రిపీటివ్ హ్యాబిట్స్ అనమాట అవే మనకి హ్యాబిట్స్ హ్యాబిట్ దానికి హ్యాబిట్ అయిపోతూ ఉంటాం రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మనం మొబైల్ చూసుకుంటూ ఫేస్బుక్ అండ్ డిఫరెంట్ సోషల్ మీడియా మనం స్క్రోల్ చేసుకుంటూ నిద్రపోతూ ఉంటాం అనమాట అది ఒక కైండ్ ఆఫ్ హ్యాబిట్ కొంతమంది వాష్రూమ్లో సెల్ ఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళి వాష్రూమ్లో కూర్చొని నెంబర్ ఆఫ్ టైం అలా టైం వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అదొక హ్యాబిట్ అనమాట సో చాలామందికి ఫుడ్ తినేటప్పుడు టీవీ చూస్తూ ఫుడ్ తినడం చాలా వరకు టీవీ లేకపోతే ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళదు అట్లా అదొక హ్యాబిట్ అనమాట ఇట్లాంటి హ్యాబిట్ అనేది డిస్ట్రక్టివ్ హ్యాబిట్స్ అని చెప్పేసి ఆయన క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు ఇవన్నీ మనం ఈరోజు ఒకలా ఉన్నాం ఈరోజు అంతా ఒక రొటీన్గా గడిచింది అంటే నెక్స్ట్ డే కూడా సేమ్ అదే గడిస్తే మన ఫీలింగ్స్లో మన ఎమోషన్స్లో థాట్స్లో చేంజ్ ఉండదు సేమ్ అవే థాట్స్ వస్తుంటాయి సేమ్ అవే యాక్షన్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఆటో పైలట్ లాగా సేమ్ అవే ఎమోషన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి దీనివల్ల మన ఫ్యూచర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చేంజ్ ఉండదు అనమాట చేంజ్ కనిపించదు మనం ఎప్పటికప్పుడు మన ఫ్యూచర్ మారాలి లేకపోతే ఫ్యూచర్ బ్రైటర్ వేలో ఉండాలి లైక్ ఇప్పుడున్న జాబ్ కన్నా మంచి జాబ్ రావాలి మంచి శాలరీ రావాలి నా బిజినెస్ గ్రో అవ్వాలి లేకపోతే ఈ సెమిస్టర్లో వచ్చిన మార్క్స్ కన్నా నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో ఎక్కువ మార్క్స్ రావాలి ఇలాంటి ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్ విజన్ బాగానే ఉంటుంది ఫ్యూచర్ విజన్ బాగానే ఉంటుంది కానీ మన థాట్స్ అన్నీ పాస్ట్కి సంబంధించిన థాట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇందాక చెప్పాను కదా ఒకసారి కింద పడ్డా అని చెప్పి మళ్ళీ భయంతో మళ్ళీ అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ థాట్స్ అలాగే ఉంటాయి ఆ థాట్స్ అలాగే ఉండడం వల్ల ఆ ఎమోషన్స్ అవే క్యారీ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో మన ఎనర్జీ లెవెల్స్ పాస్ట్లోనే ఉంటాయి కానీ మన ఫ్యూచర్ బ్రైటర్ వేలో ఉన్నాయి అనుకుంటాం సో ఫ్యూచర్ బ్రైటర్ వేలో రావాలంటే ఆ పాస్ట్ని కట్ చేసుకుని ప్రెసెంట్ మూమెంట్లో మనం హ్యాబిట్స్ అనేవి మార్చుకోవాలి ఓకే సో బెటర్ వేలో మనం రో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి రోజు రాత్రి లెవెన్ ట్వెల్వ్కి నిద్రపోయి పొద్దున్న లేట్గా లేచి ఇలా ఒక థై కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్కి మనం అలవాటు పడిపోతాం హ్యాబిట్ ప్యాటర్న్కి అట్లా కాకుండా ఒకరోజు మనం ఎర్లీగా పడుకుని బిఫోర్ నైన్ పడుకుని మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి ఆ సన్ రైజ్ని చూసి ఇట్లాంటి కొత్త ప్యాటర్న్ ఆ రోజు స్టార్ట్ ఆ రోజు మనకి కొత్త హ్యాబిట్ స్టార్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా మన థాట్ ప్యాటర్న్ మారుతుంది అనమాట ఫ్రెష్ థాట్స్ వస్తుంటాయి మళ్ళీ మార్నింగ్ అట్లా సన్ రైజ్ని చూడం కానీ రాత్రి త్వరగా పడుకున్నప్పుడు మైండ్ అంతా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట బాడీ ఫ్రెష్గా ఉంటుంది బాడీ ఎంజైమ్స్ అని కొత్త పొద్దునే బాగా యాక్టివేట్ అవుతాయి బాడీ ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది అనమాట ఆ రోజుకి ఆ రోజు మొత్తం ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట సో అదే కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి రోజుకి అట్లా ఫ్రెష్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తూ ఉంటే మా థాట్ ప్యాటర్న్స్ అన్నీ మారుతూ ఉంటాయి దానివల్ల ఫ్యూచర్ రియాలిటీ ఫ్యూచర్ విజన్ అనేది ఈజీగా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది లైక్ నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో ఎక్కువ స్కోర్ చేయొచ్చు లైక్ మన బాడీ హెల్దీగా మారచ్చు అండ్ మంచి జాబ్ రావచ్చు మన బిజినెస్ బాగా గ్రో అవ్వచ్చు లైక్ లోపల ఏం జరుగుతుందో ఇన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అవుటర్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎప్పుడైతే ఇండియన్ ఎన్వైరాన్ ఫ్రెష్గా ఉండి ఎనర్జెటిక్గా ఉందో అవుటర్ కూడా సేమ్ అంతే ఎక్స్పీ ఫ్రెష్గా ఉండి ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది ఓకే సో మీరు అంటే
వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి సో కానీ అది కూడా ఒక రొటీన్ లాగా అవుతుంది అది కూడా ఒక రొటీన్ లాగా అయిపోతుంది సో మరి దానివల్ల ఒక పాజిటివ్ హ్యాబిట్ ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది పాజిటివ్ హ్యాబిట్ నెగిటివ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే అతను పొద్దున్నే లేస్తాడు పొద్దున్న లేవంగానే ఇంకా ఒక ప్రాబ్లం గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అది రొటీన్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ ప్రాబ్లం లేకపోయినా కానీ ఈయన ఆలోచన వల్ల ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆ డిసిప్లిన్ వేలో కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లోరేషన్ వే ఉండాలి అనమాట డిసిప్లిన్ గా ఉంటారు కానీ రొటీనే కానీ ఆ కొత్తది నేర్చుకోవట్లేదు ఆ న్యూరల్ నెట్వర్క్ మొత్తం అట్లాగే స్టబన్ గా ఉండిపోయింది ఒక ప్యాక్ అంతే ఉండిపోయింది అనమాట సో ఎప్పుడైతే మనం కొత్త నేర్చుకుంటామో ఆ బ్రెయిన్ లో ఉన్న నర్వ్స్ రీవైర్ అవుతాయి అనమాట రీవైర్ కొత్తగా ఫైర్ అవుతాయి అప్పుడు అది ఆ ప్యాక్ నుంచి బయటకు వచ్చి కొత్త సినాప్టిక్ న్యూరాన్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడు ఆ ప్రా ఆయన ఆలోచన విధానం మారుతుంది అనమాట ఈవెన్ దో హెల్దీ హ్యాబిట్ కానీ ఆ హెల్దీ హ్యాబిట్ కూడా ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అటాచ్ అయిపోయి ఉంది ఆ ఎమోషన్ నుంచి డిటాచ్ అవ్వాలి సో మీరు అన్నట్టు ఎమోషన్ అండ్ థాట్స్ కు హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఓకే థాట్స్ నేను నా చేతుల్లో ఉంది నా థాట్ ని నేను మార్చుకోవటానికి ద వే ఐ థింక్ ఓకే అప్పటికి ఆ క్షణం వరకు నెగిటివ్ గా ఆలోచించిన అవేర్నెస్ వచ్చింది సమ్ మూమెంట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ వచ్చింది నేను దాన్ని మార్చుకున్నాను పాజిటివ్ వేనో డిఫరెంట్ ఇన్నోవేటివ్ వేలో ఓకే కానీ ఎమోషన్ అనేది మనం అట్లీస్ట్ మనం భావించే అంటే న్యాచురల్ గా లోపల నుంచి కలుగుతుంది సో నేను ఎప్పటికి కోపంగా ఉండాలనుకుని సడన్గా శాంతిగా అవ్వాలనుకున్నా కూడా కోపం అట్లాగే ఉంటుంది కదా సో ఎమోషన్ ఎలా మార్చుకోవాలి థాట్ యాక్షన్ ఎమోషన్ అనమాట ఇప్పుడు థాట్స్ యాక్షన్స్ మారుతాయో ఎమోషన్ ఆటోమేటిక్ గా మారిపోతుంది సో ఇక్కడ యాక్షన్ హ్యాబిట్స్ యాక్షన్ హ్యాబిట్స్ ఎస్ ఓకే ఓకే లెర్నింగ్ న్యూ థింగ్స్ ఎమోషన్ అంటే ఆ బ్రెయిన్ వైరింగ్ ఓల్డ్ ప్యాటర్న్ లో ఉన్నంత కాలం ఎమోషన్ అట్లాగే ఉంటుంది ఎప్పుడైతే కొత్త వైరింగ్ జరుగుతుందో బ్రెయిన్ ప్యాట్ థాట్ ప్యాటర్న్స్ కానీ బ్రెయిన్ లో న్యూరోన్ ప్యాటర్న్స్ కానీ మారుతాయి కొత్త కొత్త న్యూరోన్స్ నెట్వర్క్ ఫామ్ అవుతుంటుందో ఎమోషన్స్ పాత ఎమోషన్స్ అనేది జీరో అయిపోతాయి అనమాట ఓకే సో ఎవరైనా సింపుల్ గా నాకు కోపం ఎక్కువ ఉంది హాట్ టెంపర్డ్ షార్ట్ టెంపర్డ్ అని కూడా జస్ట్ కొత్త యాక్షన్స్ నథింగ్ బట్ కెమికల్ రియాక్షన్ అనమాట ఓకే ఒక నెరుకి ఒక నెరుకి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ జనరేట్ అయినప్పుడు జరిగే యాక్షన్ కెమికల్ రియాక్షన్ ఒక ఎమోషన్ సో కొత్త న్యూరాన్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు కొత్త న్యూరో నెట్వర్క్ ఫామ్ అయినప్పుడు కొత్త కెమికల్ రియాక్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడు పాత అన్ని జీరో అయిపోతూ ఉంటాయి మెల్లగా ఎస్ ఎస్ సో నాకు మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు బాగా గుర్తొచ్చేది ఏది అంటే పత్రికారు అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు బ్రేక్ ద రొటీన్ లివ్ మూమెంట్ హ్యాపీలీ ఎవ్రీ మూమెంట్ అనేది సో జోడి స్పెన్సర్ గారు చెప్పింది మన పత్రిక ఆబ్వియస్లీ సార్ అండ్ ఎన్నో బుక్స్ చదివి ఆబ్వియస్ జోడి స్పెన్సర్ గారు బుక్ కూడా చదువు ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఆయన నుంచి తీసుకున్న జ్ఞానం అయి ఉండొచ్చు సో ఆ బ్రేక్ ద రొటీన్ అనేది కూడా సార్ ఎప్పుడు ఫాలో అవుతా ఉంటారు రొటీన్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు లైక్ ఆ టైంకి కొత్తగా చేసినప్పుడు ఇవి కొత్తగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట రొటీన్ మారినప్పుడు అలా న్యూ ట్రాన్స్మిషన్ మారుతూ ఉంటుంది సో ఆ పాత ఎమోషన్స్ ఆ టైంకి చెప్పే కదా ఇవాళ ఆలోచించ ఆలోచనలు నెక్స్ట్ డేకి నైంటీ పర్సెంట్ క్యారీ అవుతాయి సో ఈ ప్రతి ఆలోచనకి ఎమోషన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఒక పర్సన్ గురించి ఆలోచించగానే మనకు ఒక ఎమోషన్ వస్తుంది ఒక రోడ్ మీద వెళ్తున్నావు షాప్ లో కొనడానికి వెళ్ళాము సంథింగ్ ఏదో డిస్కషన్ అయింది ఆర్గ్యుమెంట్ చేయండి ఆ షాప్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ షాప్ వైపు చూసినప్పుడు అదే ఎమోషన్ క్యారీ అవుతూ ఉంటుంది మనకి డిస్కషన్ జరగకపోయినా కానీ సో ఆ ఎమోషన్ అటాచ్ అయిపోయి ఉండిపోయాం ఓకే ఆ ఎమోషన్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలంటే సో జరగకపోయినా కానీ జరిగిందని ఊహించుకుంటూ ఉంటుంది మన బ్రెయిన్ ఎమోషన్ అట్లా షాప్ అలా ప్రతి పర్సన్ తో ప్రతి ఒక్క సరౌండింగ్ మన సరౌండింగ్ లో ప్రతి ఒక్క పర్సన్ ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ ప్రతి ఒక్క ఎక్స్పీరియన్స్ తో ఒక ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి జరుగుతుంది ఆ ఇంపాక్ట్ మన అవేర్నెస్ గా అవేర్ గా లేకపోతే ఆ ఇంపాక్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఆ పర్సన్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు సేమ్ ఎమోషన్ వస్తూ ఉంటుంది ఆ కోపం రావడం లేకపోతే భయం వేయడం ఒక అదే నేను చెప్పాను ఒక షాప్ 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 లో మనిషి ఎవరు ఉన్నా కానీ షాప్ చూడడం గానే ఆ భయం వేస్తున్నాం ఆ రోజు వీళ్ళతో ఎందుకు ఇంత గొడవ పడ్డాను వాడు పెద్ద నాస్టి ఫెలో అని ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతుంది పాపం వాడు ఏం చేయడు ఆ రోజు అయితే జరిగిపోయింది మళ్ళీ జరుగుతుందని ఏదైతే లేదు మళ్ళీ వెళ్తే నేను మిమ్మల్ని
పర్సన్ కి సిచ్యువేషన్ కి డిటాచ్ అయిపోవాలి అని చెప్తుంటారు సో మనం ఈ యాక్షన్స్ చేసేటప్పుడు మన కొత్త యాక్షన్స్ కొత్త హ్యాబిట్స్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది మన కోర్ ప్యాటర్న్స్ లో చేంజ్ రావచ్చు లేదా అట్లీస్ట్ ఒక పర్సన్ తో ఉన్న ఒక డిస్టర్బెన్స్ లో మార్పు రావాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ అవర్ అవేర్నెస్ అండ్ అంటే మనం ఏ లెవెల్ కి మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటాం అండి దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది yes ఎక్కువగా మనం మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి అవేర్నెస్ మైండ్ ఫుల్నెస్ ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మనకు అవేర్నెస్ మైండ్ ఫుల్నెస్ ఎక్కువగా ఉంటుందో సో ఇట్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ చాలా ఈజీగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్తో పెద్ద పెద్దవి మార్చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు సో నేను ఎప్పుడు అంటే నా లైఫ్లో ఇంత పాటిచ్చి చూసిన వాళ్ళు అంటే ఆబ్వియస్లీ పత్రి గారు నాకు ఎప్పుడు ఉండేది క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉండే వాళ్ళు ఆయన ఆల్వేస్ ఎవ్రీ మూమెంట్ కొత్తగా ఫ్రెష్ గా ఏ బ్యాగేజ్ క్యారీ చేయకుండా అంటే మేబీ మీరు అన్నట్టు హీ ఆల్వేస్ రీడ్స్ బుక్స్ ఆల్వేస్ కొత్తగా ఏదో నేర్చుకుంటున్నారు ఎప్పుడు బ్రేక్ ద రొటీన్ చేస్తూ ఉంటారు డిఫరెంట్ కర్రీ డిఫరెంట్ రూట్ డిఫరెంట్ వే లో చెప్తా ఉంటారు అన్ని సో ఏదైతే మనకి జో డిస్పెన్సర్ గారు అందించారో పత్రి గారు ఆచరించారు అండ్ మన అందరికీ చూపించారు సో మనం ఎవరో ఏదో చేశారు కదా ఆ పర్సన్ మనకు చేశారు కానీ నిజమో కాదో తెలియదు అనుకునేటప్పుడు మనం ఒకరి ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవచ్చు మన ముందు లైఫ్ గా జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఇట్స్ ఇట్ ఇస్ పాసిబుల్ అండ్ మీ లైఫ్ లో కూడా మీ మార్పు వచ్చి ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ అండ్ అమేజింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అందించారు యా సో లాస్ట్లీ మాకు డాక్టర్ జో డిస్పెన్సర్ గారు అందించిన అద్భుతమైన జ్ఞానం గురించి మీరు ఇచ్చే షార్ట్ మెసేజ్ ఈ ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ బ్రేక్ చేసి కొత్త హ్యాబిట్స్ కొత్త వర్క్ ఈ రొటీన్ లైఫ్ నుంచి బయటకు వచ్చి అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వచ్చి మనం ఏం పని చేసింది కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి పని చేసినప్పుడు లైఫ్ని కొత్తగా ఎక్స్ప్లోర్ చేసినప్పుడు మన థాట్ ప్యాటర్న్స్ మన ఈ న్యూరల్ నెట్వర్క్ మారుతుంది ఈ యొక్క థాట్ ప్యాటర్న్స్ మారడం వల్ల సేమ్ ఇంపాక్ట్ మన డిఎన్ఏ ఇంప్రెషన్ కూడా ఉంటుంది అన్నమాట మన డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ బేసిక్ థింగ్స్ మీద బేసిక్ రొటీన్ థింగ్స్ మీద బేసిక్ ఆ రొటీన్ థింగ్స్తో అటాచ్ అయిన ఎమోషన్స్ మీద వర్క్ ఆన్ చేసుకుని వాటి నుంచి బయటకు వచ్చి ఈ పాస్ట్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయి ఫ్యూచర్ విజన్ మీద అయితే ఎక్కువైతే ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తూ ఎప్పుడైతే మనం ఫోకస్ పెడతామో లైఫ్లో అద్భుతమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట కానీ క్లియర్గా చెప్తారు ఆయన స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్స్ కూడా ఈ థాట్ ప్యాటర్న్స్ బేసిక్ థింగ్స్ చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల దాని నుంచి బయటకు వచ్చి దే ఆర్ లివింగ్ ఏ వెరీ హ్యాపీ లైఫ్ అని సో ఆ థాట్ ప్యాటర్న్స్ మార్చుకోవడానికి అవి వాటికి కనెక్ట్ అయి ఉన్న ఎమోషన్స్ని ఆ సరౌండింగ్స్ని కానీ పర్సన్స్ కానీ వాటి డిటాచ్ అయిపోయినప్పుడు కాన్షియస్గా బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ హెడ్ అని చెప్తారు అమేజింగ్ సో మనకు కూడా చాలామంది మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకసారి కొన్ని థింగ్స్ అయినా మారట్లేదు ఏంటి అని అనిపించినప్పుడు జస్ట్ కొత్త హ్యాబిట్స్ కొత్త యాక్షన్స్ కొత్త రొటీన్ ఉంటే సరిపోతుంది ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా చాలా ఎన్లైటింగ్ కాన్సెప్ట్ మా అందరికి అవసరమైన కాన్సెప్ట్ యాక్చువల్లీ అందరికీ అందించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఈరోజు మనకి పెర్మెంట్ మాస్టర్ సంకేత్ రామ్ గారు ఎంతో అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని అందించారు డాక్టర్ జో డిస్పెన్సా గారు థాట్స్ గురించి న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ గురించి న్యూరాలసిస్ గురించి ఎంత అద్భుతమైన రీసెర్చ్ చేసి మన జీవితంలో ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు తన జీవితంలో తను రీసెర్చ్ చేసి అనుభవించిన జ్ఞానాన్ని మనందరికీ షేర్ చేశారు మరి అంత అద్భుతమైన జ్ఞానాన్ని మనందరికీ అందించిన సంకీత్ రామ్ గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరి మనం కూడా మన జీవితాన్ని మార్చుకున్నాం కొత్త కొత్త హ్యాబిట్స్తో కొత్త కొత్త థాట్స్తో బ్యూటిఫుల్ మెరాక్లస్ లివింగ్ అనేది జీవించుతాం ఒక మంచి మాట సెగ్మెంట్లో ఒక చిన్న మాట తెలుసుకుందాం రోజుకు ఒక మంచి మాటలో ఈరోజు మరొక జీవిత సత్యం తెలుసుకుందామండి ప్రతి ఒక్కరూ సిరి సంపదలు కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు లేమిని కష్టాలను కావాలని ఎవరూ ఆశించరు సిరి సంపదల వల్లే పొందే ఫలితాలు సుఖాలు కోరదగినవే ఆనందించదగినవే కానీ కష్టాలకు ఎదురు ఇది పొందే ఫలితాలు ఎంతో అద్భుతమైనవి అర్థం చేసుకుంటే సిరి సంపదలతో తొలుతోగుతున్నంత మాత్రాన భయాలు కానీ బాధలు కానీ చూకు చింత లేకుండా అసలు ఉండవు అలాగే లేమితో కష్టాలు అనుభవిస్తున్నంత మాత్రాన ఓదార్పు ఆశలు అవకాశాలు ఆనందాలు ఉండకుండా పోవు నిజానికి కష్టకాలంలోనే 
ఆ వ్యక్తి పట్టుదల ప్రతిభా పాఠవాలు పరిపూర్ణంగా బహిర్గతమవుతూ ఉంటాయి ప్రపంచంలో అద్భుతాలు సాధించిన వారు కష్ట నష్టాలకు ఎదురేదిన వారే గాలిపటం ఎదురుగాలిలోని పై పైకి ఎగురుతుంది కదా కేవలం సుఖాలు మాత్రమే కావాలనుకోవటం ఎంతో అవివేకం అసలు కష్టాలు లేకపోతే సుఖాలు విలువే తెలియదు కష్టానికి అలవాటు పడిన వాడు సుఖాన్ని ఆనందంగా స్వీకరించగలదు కానీ సుఖానికి అలవాటు పడ్డవాడు కష్టాన్ని ధైర్యంగా సహనంతో ఎదుర్కోలేడు నేటి తరానికి సుఖాలు అనుభవించటమే కానీ కష్టాలను తట్టుకునే మానసిక ధైర్యం చాలా తగ్గిపోతుంది చిన్నపాటి కష్టాలకే కృంగుబాటుకు ఆత్మహత్య శరణ్యం అనే దౌర్బల్యానికి గురవుతున్నారు కష్టాలను తట్టుకునే స్థైర్యం చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు కావాలి మనకు నిజమైన మిత్రులు ఎవరో తెలిసేది మన కష్టాల్లోనే మనందరం విన్నాం సుధాముడు శ్రీకృష్ణుడి బాల్య స్నేహితుడు అధిక సంసారంతో దరిద్రం అనుభవిస్తూ మంచి వస్త్రానికి కూడా నోచుకోలేక కుచేలుడయ్యాడు సుధాముడు శ్రీకృష్ణుడి వద్దకు చాలా కాలం తర్వాత అతని భార్య ప్రోత్సాహాలను ప్రోద్బలంతోనే బలవంతాన పంపించినప్పుడు తన స్థితిగతను చెప్పుకుందామని వెళ్ళాడు కృష్ణుడు అత్యంత ఆదరంగానే కవుగులించుకొని మరి రాజమర్యాదలు చేశాడు కానీ సుధాముడు నోరు తెరిచి ఏమీ అడగలేకపోయాడు అయినా కృష్ణుడు అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించాడు కష్టాలు వ్యక్తిత్వానికి గీటురాళ్ళు సీతమ్మ లంకలో అశోకవనంలో రామునుడి చెరలో ఉన్నప్పుడు హనుమంతుడు తల్లి నిన్ను నా భుజాలపై ఉంచుకొని క్షణాల్లో స్వామి సన్నిధిలో ఉంచుతాను అంటాడు అప్పుడు ఆ సీత అంటుంది అది నాకు నా స్వామికి కూడా మర్యాద కాదు శ్రీరాముడు ఆ రామునిని వధించి నన్ను స్వీకరించినప్పుడే మా ఇరువురికి గౌరవం అని కూడా బదులిస్తుంది అలాగే కష్టాలు మనుషుల్ని కలుపుతూ ఉంటాయి స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో భారతీయులందరినీ ఏకతాటిపై నడిపించి ఒకటి చేసి జాతి కుల మత భేదాలకు అతీతంగా ఒక్క తాటిపై నడిపించి స్వాతంత్ర సమరాన్ని సాధింపజేసింది ఆ కష్టాలే ఆనాటి పాలకులు పెట్టిన కష్టాలే కదా కష్టాలు మనిషిని దృఢంగా చేస్తుంటాయి దృఢంగా ఉండే వ్యక్తులకు మాత్రమే పరిస్థితులను పరిసరాలను సుఖమయం చేస్తారు చుట్టూ ఉండే నలుగురు నాలుగు కాలాల పాటు సుఖ సంతోషాలతో ఆనందంగా ఉండేటట్టు కూడా చేస్తుంటారు అబ్దుల్ కలాం మన భారతదేశ ప్రథమ పౌరుడిగా ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నా సరే ఆయన వ్యక్తిత్వంలో అదే సాదాసేదాతనం పదవి తగిన హుందాతనం ప్రతిబింబించేది మరి ఆంధ్రకేసరి ప్రకాశం పంతులు కలిమిలోనూ సర్వం దేశ సేవ కర్పించినటువంటి తర్వాత లేమిలోనూ పదవిలో ఉన్నా లేకున్నా అదే ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రదర్శించారు కష్టాలు సుఖాలు కూడా వ్యక్తిత్వానికి గీటురాళ్ళు కష్టాలు మనలోని దృఢత్వాన్ని పరీక్షిస్తుంటాయి సుఖాలు మనలోని బలహీనతలను పరీక్షిస్తుంటాయి వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోవటంలోనే మన వ్యక్తిత్వం విఘ్నత తెలుస్తూ ఉంటాయి అవునా కాదా ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు ఈ మంచి మాట నిద్రతో ముగించుకుందాం తిరిగి రేపటి రోజుని మరికొన్ని ఆణిమిత్యాలు తెలుసుకుందాం ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇట్లు మీ రామిరెడ్డి మానస సరోవరం ఇది నాటి కార్యక్రమం ఈరోజు మనకి డాక్టర్ జో డిస్పెన్జర్ గారు అందించిన అద్భుతమైన జ్ఞానం గురించి మనందరితో షేర్ చేస్తానికి మనతో పాటు ఉన్నారు పెర్మెంట్ మాస్టర్ సంకేత్ రామ్ గారు మరియు ఒక మంచి మాటతో మనందరినీ ప్రసన్నించే సీనియర్ పెర్మెంట్ మాస్టర్ కల్లం రామిరెడ్డి గారు రేపు మరొక గెస్తో మరెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ యూ